Hello and welcome to the Ministry of Social Science. My name is Vivek Pandya and today we are going to continue with the third part of the second chapter of State Board Syllabus. The Cultural Heritage of India, Traditional Handicrafts and the Fine Arts. I hope you all have uh, seen the previous videos of this chapter. Uh, the links of those videos are already mentioned in the comment section. Please go through those videos so that you can have a very good understanding of what this topic is all about. So, we have Indian culture, Indian heritage. We have seen all these things. And today, we have to start from the uh, inlay work. Right? The inlay work. First of all, in lay work के बारे में जानने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? तो in lay work एक एक ऐसा चीज होता है, it's a design or a pattern on an object which is made by putting materials, ठीक है? अलग-अलग तरीके के materials, generally कोई भी in lay work होता है ना, तो it can be of wood, it can be of gold, silver, ठीक है? और ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर उसको इनले करते हैं मतलब कि उसको उसके ऊपर उसके छोटे-छोटे से पीसेस करके उसके ऊपर इसको चिपकाते हैं ठीक है सो so, इंडिया के अंदर हम लोग ने हमारा जो हेरिटेज का जो पार्ट है वी हैव हैड अ ग्रेट हिस्ट्री फॉर द इनले वर्क ठीक है लाइक like, फॉर इंस्टेंस हमारे कंट्री के अंदर Taj Mahal ki beauty jo hai we all know about Taj Mahal lekin what is the most spectacular thing about the Taj Mahal apart from the, apart from the white marble wo white marble ke upar andar bahut sari jagahon pe inlay painting inlay work kiya hua hai see look at this this is a marble white color ka marble hai uske andar alag alag color ke the red the green the yellow wo alag alag color ke stones hai usko wahan pe inlay kiya hai then there is another inlay work pattern over here इसके अंदर भी हम लोग को यही चीज देखने को मिलती है सो दैट इज व्हाट इनले वर्क इज अबाउट इनले वर्क के अंदर हम लोग ये सारी चीजें करते हैं ठीक है इनले वर्क के अंदर हम लोग ये मार्बल के अंदर स्टोन्स के अंदर अलग-अलग तरीके की चीजें हम लोग इस तरह से लगा के एक इंडियन आर्टिस्ट इसके अंदर पूरा का पूरा एक 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 ब्यूटीफुल सा चीज क्रिएट करते हैं द ब्यूटी ऑफ ताजमहल फिर हमारे कंट्री के अंदर जितने भी मुगल एंपायर के अंदर मुगल एंपायर जो होता था मुगल एम्प्रायर जो होता था उसका जो सीट जो होता था उसके पीछे एक स्पेशल चीज होती थी उसको बोलते थे पियेट्रा दुरा नाउ दिस इज नॉट मेंशनड इन द टेक्स्ट बुक इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं है बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इनले वर्क और हम लोग अगर इसकी बात ना करें तो वो दिल टूट जाता है ठीक है इट्स द मोस्ट स्पेक्टेकुलर थिंग यही सब चीजों के वजह से मुगल एंपायर एक एक उनका जो रॉयल्टी जो होता था ना वो उनके रॉयल्टी का सिंबल था ठीक है वो वहां से इट वाज फ्लुएंट बिकॉज़ ऑफ द इनले वर्क उनके हेड के पीछे जैसे हम लोग कैसे रामायण महाभारत के अंदर देखते हैं कि जब भी कोई भगवान का अवतार आता है ना तो सर के पीछे देयर इज अ ह्यूज सर्कल एक एनलाइटनमेंट जैसा चीज होता है सेम वे मुगल एंपरर जो उनकी सीट जो होती थी सीट के पीछे उनका हेड जहां पे होता है वहां पे इस तरह की पेंटिंग बनी होती थी पेंटिंग नहीं बट सम इनले वर्क पैटर्न उसको हम लोग बोलते हैं पियेट्रा दुरा ठीक है मार्बल के अंदर दूसरे मार्बल्स को स्टोन्स को लगा के दे यूज्ड टू क्रिएट अ पैटर्न और वो उसकी ब्यूटी को और ज्यादा बढ़ा देते थे ठीक है फिर इसको छोड़ के हम इंडियन से इंडिया के अंदर जो किंग्स एम्प्रर्स ये जो रॉयल पीपल जो होते थे ऑफ दोस टाइम्स दे ऑल यूज्ड टू वेयर ऑर्नामेंट्स ठीक है ऑर्नामेंट्स हो गए उसके अंदर नेकलेसेस ब्रेसलेट क्राउन्स होते थे किंग्स के फिर उनकी रिंग नोज रिंग ये हर तरह की चीजों के अंदर भी इनले वर्क होता था यू कैन सी हियर ये एक मुगल पीरियड का एक ज्वेलरी है उसके अंदर भी हम लोग को अलग-अलग तरीके के स्टोन्स इट इज इट इज द द एंटायर ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ गोल्ड ठीक है और गोल्ड के अंदर दूसरे स्टोन्स वहां पे लगाए हुए हैं प्रेशियस स्टोन्स रेड कलर्ड स्टोन्स यही सारे स्टोन्स हैं जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके सो ये सारे स्टोन्स भी ये लोग इसी तरह से लगाते थे स्टोन्स लगा के इसकी भी ब्यूटी वो लोग और बढ़ा देते एंड ये सब चीजें ऐसे भी इतने से खत्म नहीं होती थी डायमंड्स पर्ल्स रूबीज हर तरीके के प्रेशियस जेम्स इसके ऊपर स्टडीड होते थे एंड बिकॉज़ ऑफ दैट इसकी ब्यूटी बढ़ा देता था वो ठीक है फिर ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट था इट वाज अबाउट द मार्बल्स ये वाला पार्ट अबाउट द ज्वेलरी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो आर्टिस्ट लोग जो करते थे उस टाइम पे दे वर एक्सपर्ट्स इन द इनले वर्क वो था बीकानेर के अंदर राजस्थान के अंदर राजस्थान के अंदर एक फोर्ट है एक पैलेस है जौनपुर के अंदर एंड ये 
उसी का ये एक फोटोग्राफ है कि उसके वॉल्स के ऊपर द इंटायर पैलेस पूरा का पूरा पैलेस आप देखो पूरे के पूरे पॉलिस पैलेस के अंदर इसी तरह की चीज़ें उन लोग ने बना के रखी हुई है ठीक है पूरा का पूरा द इंटायर पैलेस इज स्टडीड विद द दिस टाइप ऑफ इनले वर्क उसकी ब्यूटी को उसकी रॉयल्टी को उसके सिंबल को वो और बढ़ा देता है और भाई ये सब इंडिया का हेरिटेज का पार्ट है इट मेक्स हम लोग जो बोलते हैं ना प्राउडली इंक्रेडिबल इंडिया यही सब चीज़ों की वजह से इंडिया बनता है इंक्रेडिबल इंडिया ठीक है सो दिस इज दिस दिस वॉज अबाउट द इनले वर्क टेक्स्ट बुक के अंदर इतना ज़्यादा दिया नहीं है काफ़ी कम दिया है ठीक है देर इज़ अ देर इज़ अ मैंशन ऑफ द प्लेस ऑफ बीकानेर ठीक है बीकानेर राजस्थान के अंदर एक पॉपुलर इनले ऑर्नामेंट्स का एक एक चीज़ होता था ठीक है वो छोटा सा पार्ट दे लेकिन इनले वर्क इतना छोटा चीज़ नहीं है वो जो वहाँ पे तीन लाइन के अंदर चार लाइन के अंदर जो दिया है वो इतनी सी छोटी सी बात थी है आई अर्ज यू ऑल टू प्लीज इनके बारे में सर्च करो इसके फोटोग्राफ्स नेट पे कहीं पे भी देखो को देख के प्राउड फील होगा एंड हिस्ट्री के अंदर कल्चर के अंदर ये एक अच्छी चीज़ होती है कि वे जब भी आप कोई भी चीज़ का फोटोग्राफ देखते हो जो इमेज आप देखोगे अगर वो आई कैचिंग होगा वो चीज़ आपके दिमाग के अंदर प्रिंट हो जाएगी यू रिहर्ड अबाउट द इनले वर्क इन दिस वीडियो इसके बाद आपको कभी लाइफ के अंदर कभी देखना नहीं होगा कि इनले वर्क क्या होता है ठीक है ये वीडियो सीरीज बनाने का मेरा वन ऑफ द पर्पज़ ही ये है सो द नेक्स्ट इज अकीक वर्क अकीक वर्क ये हमारे गुजरात के अंदर गुजरात इज द आइडियल प्लेस फॉर द आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड ऑन अकीक ठीक है बट जैसे हम लोग ने इनले वर्क के अंदर पहले उसका मीनिंग भी सेफर किया सेम वे अकीक का मतलब क्या होता है तो अकीक एक अरेबिक वर्ड है जो कि इस जिसका मीनिंग होता है कॉर्ड्स ठीक है कॉर्ड्स मतलब कि वो जो स्टोन्स जो होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड्स मिट्टी से जो बना होता है सिलिकॉन से जो बना होता है दैट इज़ नोन एज कॉर्ड्स तो ये चीज़ गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है एंड ये फेमस इसलिए होता है क्योंकि इसके जो जो स्टोन्स जो होते हैं ना वो इतने इसकी जो ब्राइटनेस होती है द वे इट अपियर्स इसके ग्रेन्स इसका कलर उसके वजह से इट इज़ फेमस एंड द स्टोन इज दी स्टोन्स आर सेट टू बी हैव बिन इन यूज फॉर क्राफ्ट सिंस सेवन थाउजेंड बी सी मतलब भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले से ये चीज़ यूज़ होते आ रही और हड़प्पन सिविलाइजेशन जब था तो एगेट अकीक के बहुत सारे बीड्स बनाते थे ठीक है ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड फिर रोमन एम्प्रर था एक नीरो it is said to it is said that the roman emperor had coveted gujarat aki cups and usne ye sari cheeze jo hoti hai aki ke jo stones jo hote hain usne gulf of khambat se apne writing ap, matlab usne jo liye the wo usko acche lagte the wo usne apne writing ke andar mention kiye hue theek hai fir ek community thi of the african origin uh, which are known as the siddhis they it is said to have इट ऐसा बोलते हैं कि ये कम्युनिटी भी भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर आई थी विद देयर लीडर बाबा घोर बिकॉज ऑफ द अकीक फाउंड इन द एरिया ठीक है सिद्धीज एक अफ्रीकन कम्युनिटी आज भी हमारे सौराष्ट्र के अंदर गिर गिर के अंदर कहीं पे विलेज के अंदर रहती है ठीक है तो दैट कम्युनिटी आल्सो केम इन गुजरात सेटल्ड इन गुजरात टू फाइंड दिस द अकीक्स ये जो एगेट करके जो इसका जो स्टोन होता है अकीक ठीक है उसको ढूंढने के लिए वो लोग आए थे एंड ये जो स्टोन जो होता है उसको जनरली हिल्स के अंदर या फिर रिवर्स के अंदर से इसको इसको क्या बोलते हैं माइन करते हैं ठीक है और इसकी कलर और इसकी क्वालिटी के लिए मतलब इसके ऊपर जितना भी काम करना है ना उसके लिए इन सब चीज़ों को गुजरात गुजरात के अंदर ही हम लोग खम्भात के पास भेजते हैं ठीक है एंड इसके जो जो स्टोन जो होते हैं द नोड्यूल्स दे आर सन ड्राइड फिर उसके ऊपर हीट करते हैं फिर इसके ऊपर थोड़े बहुत कट्स और ये सब चीज़ें लगा के वो लोग इसके ऊपर ये इसका जो रेडिश कलर का जो ओरिजिन जो होता है वो सारी चीज़ें वो लेके आते हैं और एगेट जो होता है आई मीन जो अकीक जो होता है उसके अंदर एक स्पेशल सी चीज़ होती है कि ये रिवर वैली और उन सबसे अंदर से मिल तो गया और इसके अंदर एक और कंपोनेंट होता है उसको बोले ये ये जो सत्य भी स्टोन्स होता है ना दे आर नोन एज चेल्सिडोनिक ठीक है चेल्सिडोनिक का मतलब होता है कि देखो ये यहाँ पे ये स्टोन को ध्यान से देखो इस स्टोन के अंदर हम लोग को दिख रहा है कि कैसा एक ट्रांसपेरेंट सा मिल्की सा ग्रेश ग्रेश सा एक सब्सटेंस उसके अंदर दिख रहा है माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स हम लोग को इसके अंदर दिख रहे हैं यहाँ पे देखो इसको ध्यान से देखो अंदर देखो कैसे फाइबर्स के जैसा कुछ दिख रहा है स्ट्रक्चर ठीक है तो दैट इज़ नोन एज चेल्सिडोनिक और इसी तरह की चीज़ों की वजह से इसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा फेमस है और कैरनेलियन जो होता है 
वो इसका मेन स्टोन होता है कैरनेलियन ये ये जो रेड कलर का जो स्टोन है इसको हम लोग बोलते हैं कैरनेलियन ये एक सेमी प्रेशियस रेड कलर का एक स्टोन होता है और गुजरात के अंदर हम लोग को अलग अलग साइजेस के अंदर रनपुर और सूरत के अंदर से ये मिलता है फिर इसको खम्बाज हम लोग बेचते हैं ठीक है थीके? मैंने जानबूझ के यहाँ पे रनपुर दिखाया नहीं इन द मैप आई कुड शो यू और मैं बोल भी सकता था लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जाके इसको ढूंढो ठीक है ढूंढो इसके बारे में थोड़ा और जानो क्या क्या और ज्वेलरी बना सकते हैं इसके अंदर से देखो यहाँ पे एक और फोटोग्राफ तो मैंने दिया ही है ठीक है सो दैट वॉज ऑल अबाउट दी अकीक वर्क ऑफ इंडिया द नेक्स्ट पार्ट इज द पेंटिंग ठीक है अब पेंटिंग एक ऐसा चीज़ है कि विच इज़ बीन इन यूज सिंस टाइम इम मेमोरियल क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं बिकॉज लैंग्वेज जब से जब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी जब तक हम लोग ने लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं ढूंढा था उससे पहले से हम लोग को पेंटिंग करना हम लोग जानते थे इट वॉज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है एंड इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्सीलेंस हमारी जो पेंटिंग्स होती है इट इज़ वन ऑफ द मेजर मीडियम्स दैट एव बीन दैट दैट वर इन यूज फॉर एक्सप्रेसिंग ठीक है हम लोग को जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट वॉज एक्सप्रेस थ्रू द यूज ऑफ पेंटिंग्स और हमारे पास इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि जिससे हम लोग को ये चीज़ पता चलती है कि हमारे कंट्री के अंदर ये पेंटिंग का कल्चर काफ़ी पुराना है आर्कियोलॉजिस्ट ने तो ये जो वॉल पेंटिंग्स होती है ना अलग अलग जगहों से इंडिया के अंदर ढूंढ के लेके आए वो लोग और ये ऐसा भी सजेस्ट करते हैं कि अर्ली द प्री हिस्टोरिक मैन मतलब कि जो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन या ये सब हुआ ना उससे पहले के भी लोग इंडिया के अंदर रहते थे एंड दे वर ऑल्सो दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन ऑल दीज पेंटिंग्स ठीक है वो लोग भी पेंटिंग बनाते थे फिर धीरे 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 मतलब 5000 7000 इयर्स अगो हमारे कंट्री के अंदर पेंटिंग्स वो लोग ने बनाई फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पेंटिंग्स और ज़्यादा डेवलप हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे वो लोग वो जो पॉट्स और वो सब बनाते थे उसके ऊपर पेंट करते थे बट फिर गुप्ता पीरियड के टाइम पे एक अलग एक पुश मिला था और उस उस टाइम पर मुरल पेंटिंग्स जो वॉल पेंटिंग्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पर बनी थी हमारे पूरे कंट्री के अंदर दैन पीरियड थ्रू ओवर द टाइम ये जो इसका जो क्वालिटी जो होता है जो टाइप ऑफ पेंटिंग जो वो लोग बनाते थे हमारे इंडियंस वो उसका क्वालिटी धीरे धीरे अपग्रेड होता गया और जब मुगल्स जब इंडिया के अंदर आए तो उस टाइम पे एक अलग तरीके का मिनीचर पेंटिंग का कंसेप्ट आया क्योंकि उस टाइम पे बुक्स और ये सब भी चीज़ें आने लगी थी फिर ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमारे कंट्री के अंदर फॉरन टेक्नोलॉजी भी आई वो लोग एक अलग तरीका था इंडियन इंडियनाइजेशन के साथ उसका मिक्स हुआ ठीक है इंडियन इंडियन तरीका जो था उसके साथ उसका मिक्सचर हुआ और फिर अभी वो ब्लेंड होके कुछ आगे चला गया और आज भी हमारे कंट्री के अंदर जो पेंटर्स हैं उनको एक वर्ल्ड वाइड रिकग्नेशन ऑलरेडी मिल चुका है ठीक है तो वील स्टार्ट विद द रॉक पेंटिंग आई नो इसके बारे में भी ज़्यादा दिया नहीं है लेकिन अगेन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द पेंटिंग्स तो भीम बेटका के अंदर एक ए, एक प्लेस है भीम बेटका इन द मध्य प्रदेश ऑफ गुजरात आई मीन मध्य प्रदेश ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया वहाँ पे ये पेंटिंग हम लोग को मिली है द द जो केव पेंटिंग जो है ठीक है वो हम, हम लोग को वहाँ पे मिली है नाउ इट इज़ अट इट इज़ अ इट इज़ अ स्टेट सिटी विच इज़ लोकेटेड इन मतलब इट दी दीज केव्स आर लोकेटेड इन द इन इन द साउथ ऑफ भोपाल डिस्ट्रिक्ट और विंध्यन माउंटेन रेंजेस जो है वहाँ पे ये मिलता है और 500 से भी ज़्यादा रॉक पेंटिंग्स हम लोग को आज वहाँ पर मिली है एंड दिस इज़ डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ठीक है 2003 के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे डिक्लेयर किया था एंड द ओल्डेस्ट पेंटिंग्स ऐसा मानते हैं कि जो ओल्डेस्ट पेंटिंग्स है यहाँ पे वो तो थी थर्टी थाउजेंड ईयर्स ओल्ड है ठीक है और ये सारी की सारी पेंटिंग्स इसलिए सर्वाइव की है बिकॉज ऑल दीज पेंटिंग्स आर लोकेटेड डीप इनसाइड द केव्स इतना अंदर है कि भाई वो पेंटिंग बची है और ऐसा भी हम लोग को एविडेंस मिला है वहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को कि ऑल दीज द केव्स हैव बीन ऑक्यूपाइड मतलब वन थाउजेंड तक ये केव्स ऑक्यूपाइड थी और इसका एविडेंस इन लोग को ऐसे मिला है कि वो जो केव पेंटिंग्स जो थी पेंटिंग के ऊपर किसी और ने फिर से पेंटिंग किया हुआ है ठीक है जो पेंटिंग्स जो थी उसके अंदर इनकी जो डे टू डे लाइफ जो होती है मतलब एजुकेशन के लिए आज हम लोग ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम लोग तुम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर ये वीडियोज़ देख रहे हो ठीक है पर उस टाइम पर इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कम्युनिकेशन के लिए अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए दे व यूजिंग द मीडियम ऑफ वॉल पेंटिंग ठीक है तो उनके जो एवरीडे लाइफ की जो चीज़ें जो होती थी ना वो उसके ऊपर पोर्ट्रे करते थे वो लोग तो प्री हिस्टोरिक मेंस को यहाँ पे देखो यहाँ पे ध्यान से देखो स्टिक्स के जैसा दिखाते थे देवर देवर शोन लाइक स्टिक्स ठीक है और इनको मे भी ऐसा पॉसिबल है कि हंटिंग और ये सब स
इसलिए यहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल्स भी दिखाए हैं तो एनिमल्स लाइक एलिफेंट फिर एलिफेंट है यहाँ पे फिर डियर होता है बाइसन होता है ये सारी चीज़ें मतलब दिखाते हैं एंड द पेंटिंग ट्राइज टू शो कि हंटिंग कैसे करना है ठीक है तो दैट वॉज अबाउट द द पेंटिंग्स एट भीम बेट का मैं इसके बारे में और बता सकता हूँ बट इट इज़ नॉट रेलिवेंट मुझे थोड़ा बहुत फिर भी बताना था इसलिए मैंने यहाँ पे बताया अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कंट्री के अंदर एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ है वो है द पेंटिंग्स विच आर लोकेटेड इन द अजंता एंड एलोरा केव्स अजंता एलोरा केव्स आपको पता ही है कि द केव्स आर लोकेटेड इन इन द औरंगाबाद नियर द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र और यहाँ पे भी हमारे पूरे इंडियन सब के ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मुरल्स मुरल का मतलब होता है वॉल पेंटिंग्स तुमको यहाँ पे देख भी रहा है द फोटोग्राफ्स ठीक है ये एक फोटोग्राफ है दिस इज अनदर फोटोग्राफ तो ये पद्मा पानी है फ्रॉम अजंता दिस इज अ ये एक अप्सरा का एक फोटोग्राफ है ये एक प्रिंस है उसका यहाँ पे आई मीन नॉट अ फोटोग्राफ इट्स अ पेंटिंग ठीक है और इसके अंदर मुरल्स फ्रेस्को पेंटिंग्स यहाँ पर पे बनी हुई है और ऐसा बोलते हैं कि बोलते नहीं है बट इट्स इट्स अ प्रूफ कि ये जो पेंटिंग्स जो है इसके ऊपर पूरी की पूरी जातक टेल्स होती थी जो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट रिलीजन की जो फेमस बुक्स जो होती थी ज्ञान की बुक जिसको बोलते हैं तो जातक स्टोरीज को ये पेंटिंग्स के फॉर्म के अंदर वहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है ऐसा भी बोलते हैं कि इसके अंदर अजंता अजंता आई I मीन mean, uh, एलोरा के अंदर तो लिटरली एक, एक प्लेस ऐसा है कि किसी केव के अंदर पूरा का पूरा रामायण और पूरा का पूरा महाभारत उन लोग ने पूरा एक पेंटिंग के फॉर्म में वहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है ठीक है यूजिंग नेचुरल कलर्स तो ये तो मतलब इनकम्पेरेबल स्पेसिमेंस है ऐसा दुनिया के अंदर कहीं पे नहीं है जो चीज़ हम लोग को अजंता एलोरा के अंदर मिली है फिर हम लोग हमारे घरों के अंदर अगर पेंटिंग को हम लोग को और एक लोकल लेवल पर अगर देखना है तो हम लोग इसको बनाते हैं हमारे घरों के अंदर डिफरेंट फेस्टिवल्स के टाइम पर है ना ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स वी वी सेलिब्रेट उस टाइम पे हम लोग ये अलग अलग तरह के स्वस्तिक और ये सब चीज़ें हम लोग बनाते हैं यू ऑल नो अबाउट इट इसको छोड़ के कुछ ऐसा एक पेंटिंग का स्ट्रक्चर भी होता है पेंटिंग का एक तरीका भी होता है जो गुजरात का खुद का है इस जोने से पिथुरा पेंटिंग ठीक है ये जो मैंने यहाँ पे जो बनाया है इसको बोलते हैं पिथुरा पेंटिंग छोटा उदयपुर करके गुजरात के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है नियर द टाउन ऑफ वडोदरा पंचमहल के अंदर ये दाहोद डिस्ट्रिक्ट के पास में भी मतलब इसकी कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें मिलती है एंड ये जो रिचुअलिस्टिक आर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको पिथोरा पेंटिंग एक रथवास करके कम्युनिटी है वो इसको बनाती है एंड दीज पेंटिंग्स आर गाइडेड बाय रिचुअल्स मतलब वहाँ पे एक ऑफिशियल होता है एक हेड प्रिस्ट होता है वो ये रिचुअल को कंडक्ट करवाता है एंड द पिथोरो और द पिथोरा पेंटिंग इज एग्जीक्यूटेड बाय द लकाहार ग्रुप लकाहार करके ग्रुप होता है ना वो लोग ये पूरी की पूरी पेंटिंग बनाते हैं दिस इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग डन आइदर टू सेलिब्रेट एन ऑस्पिशियस ओकेजन या फिर इन लोग को मतलब कुछ मतलब कुछ भी होता है सेलिब्रेशन होता है दुख होता है या किसी को डिजीज हुई है ड्रॉट हुआ है कुछ भी हुआ है प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये लोग पिथोरा बाबा को बुलाते हैं ठीक है एंड देर आर लेजेंड्स एंड इवेंट्स रिलेटेड टू दीज दिस विच रिवेट द ट्राइबल लॉर्ड कि मतलब वो जो ट्राइबल लॉर्ड जो है वो यहाँ पे डोमिनेट करता है पिथोरो फिर सेरेमनीज और ये सब कुछ इसका एक इंटीग्रल पार्ट है इसके साथ साथ वो लोग सॉन्ग्स डांस हर तरीके की चीज़ें करते हैं मतलब इट्स लाइक अ फेस्टिवल फॉर देम वो लोग वॉल के ऊपर लिटरली पूरी की पूरी इनकी प्रोसेस होती है वॉल को ट्रीट करते हैं उसके ऊपर काउडंग लगाते हैं वाइट कलर का चॉक पाउडर लगाते हैं फिर अर्थ के और वेजिटेबल के कलर्स उसके ऊपर मिक्स करके मिल्क फिर महुड़ा करके जो फ्लावर होता है उसके Uh, उसका जो रंग जो होता है उसकी डाई फॉर द पिथोरो ठीक है और पिथोरो पिथोरा जो पेंटिंग जो होती है ना उसके तो फिक्स कुछ कलर्स होते हैं जैसे येलो फिर इंडिगो ऑरेंज ग्रीन ठीक है रेड सिल्वर इतने सारे कलर्स से वो लोग बनाते हैं सो दिस इज अबाउट द पिथोरा पेंटिंग इसके बारे में भी थोड़ा और पढ़ो थोड़ा जानने का ट्राई करो कि क्या होता है मुगल पेंटिंग्स के बारे में जैसे हम लोग ने मैंने बोला उसके बारे में भी थोड़ा जानने का ट्राई करो कि वो क्या होता है द नेक्स्ट पार्ट इज द म्यूजिक एंड कोई भी कल्चर होता है ना किसी भी कल्चर का जो मेन इंग्रेडिएंट जो होता है ना वो उसका म्यूज़िक होता है इवन इंडिया का जो सोल है वो इट हैज़ बीन म्यूज़िक और कितने ही सालों से हमारे कंट्री के अंदर ये म्यूज़िकल इनजेन्यूनिटी हम लोग को फेस मतलब हम लोग हम लोग ने यहाँ पे वर्शिप किए उसको ठीक है और ऐसा बोलते हैं कि नारद नारद मुनि जो है नारद मुनि इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ म्यूज़िक टू अर्थ 
और नारद मुनि ने नारद मुनि ऑल्सो टॉट द इनहेबिटेंट्स अबाउट द साउंड दैट प्रिवेज द होल यूनिवर्स जिसको हम लोग बोलते हैं नाड ब्रह्म ठीक है तो हमारे कंट्री के अंदर म्यूज़िक का एक बहुत पुराना रिश्ता है आप लोग अभी टीवी के ऊपर शायद रामायण महाभारत पढ़ रहे होंगे आई मीन देख रहे होंगे तो उसके अंदर भी लोगों को पता होगा कि बहुत सारे एंशंट मतलब पुराने सॉन्ग्स उसके अंदर भी हैं ठीक है वन ऑफ द मोस्ट जो पुरानी जो बुक्स बुक्स तो नहीं लेकिन जो नॉलेज की जो चीज़ें जो होती है ना द वेदास उसके अंदर भी म्यूज़िक के बारे में बताया वेदास के अंदर एक बुक है द साम वेद वन ऑफ द फोर वेदास इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विथ म्यूज़िक इसके अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें इसके अंदर से हम लोग गा सकते हैं अंदर रिदम रिदम के बारे में उसके अंदर बताया है ठीक है और म्यूज़िक की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों चीज़ें होती है अब गाते भी हो उसके अंदर और इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते भी हो जैसे जो वॉवल आई मीन जो म्यूज़िक के जो सेवन वॉवल्स होते हैं जिसके बारे में सबको ये शायद से पता ही होता है सारे गम पादा नहीं सा ठीक है आई एम नॉट अ सिंगर सो मैं नहीं गा पाऊँगा बट फिर भी सारे गम पादा नी सा तो ये जो चीज़ जो होती है ये पूरे के पूरे इसको हम लोग बोलते हैं दीज आर द वॉवल्स ऑफ इंडियन ऑफ म्यूज़िक और इंडियन म्यूज़िक जो होता है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं द क्लासिकल म्यूज़िक एंड द फोक म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर पांच तरह के पार्ट्स होते हैं आई मीन पाँच तरह के राग होते हैं श्री होता है दीपक होता है श्री दीपक हिंडोल मेघ और लास्ट होता है भैरवी and it is believed that all these rags naturally came out of the panchmukh of lord shiva theek hai aur ancient india ke andar bahut sari books likhi gayi hai on uh, music of india usme se ye teen books maine yahan pe mention ki hai i mean it's mentioned in your textbook sangeet makarand sangeet ratnakar and sangeet parijat i mean you can you can read it from here sangeet makarand it was introduced in the year i mean wo 900 bc ke time pe ye book likhi gayi thi and it describes around 19 veenas and 101 rhythms jo aaj bhi useful hote hain then there is sangeet ratnagar and the writer of this text was pandit sarang dev ye daulatabad devgiri karke jo matlab today it is known as daulatabad pehle isko devgiri bolte the is jagah pe wo bahut famous the and he was familiar with the south indian and north indian music fir hamare country ke pandit vishnu narayan bhatkande He considered Sangeet Ratnakar as the most authentic book on music. ठीक है Sangeet Ratnakar is believed to be unique in understanding all the aspects of music. फिर last आता है Sangeet Parijat. ये एक ये भी एक बहुत ही ज़्यादा important book है on music. और पंडित अहोबले ने ये book को लिखा था in the year 1665. और ये लिखी है on North Indian music. He also noted one of the important characteristic features of all the rags, saying that the rags have their own individual identity and characteristic. हर एक राग का खुद का एक एक identity होता है, खुद का ही एक separate से characteristic होता है. इन्होंने ये भी describe, इन्होंने कुछ 29 types of tunes भी describe किए. ठीक है? Then ये तो तीन books की बात थी, books of music. तो हमारा कितना rich हेरिटेज है उसके उसके उस कितना पुराना हेरिटेज है वो समझ में आता है हम लोग को यहाँ से फिर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एक टैलेंटेड सिंगर पोइट म्यूजिशियन थे उनके 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 कोर्ट में हिज नेम वाज आमिर खुसरो एंड उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ही इज़ नोन एज द तूती ए हिंद द पैरट ऑफ इंडिया फिर फिफ्टीन और सिक्सटीन सेंचुरी के अंदर हमारे कंट्री के अंदर भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ लोगों ने अलग अलग तरीके से वर्शिप करना स्टार्ट किया था तो भक्ति का जो संगीत जो था उस टाइम पे भी बहुत सारे सिंगर्स और म्यूजिशियंस आए थे लाइक कबीर तुलसीदास मीराबाई नरसी मेहता ये सारे के सारे लोग फेमस थे ठीक है तो ये सब चीज़ें भी हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है इट्स अ पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज देन दिस इज़ अ होम असाइनमेंट थ्री फॉर द फॉर द दिस वीडियो आई होप यू ऑल एन्जॉय द लेसन प्लीज़ प्लीज़ शेयर